இலங்கையிலிருந்து தமிழகத்திற்கு கடத்தி வரப்பட்ட பதினெட்டு கிலோ தங்கத்தை அந்நாட்டு கடற்படையினர் நடுக்கடலிலேயே பறிமுதல் செய்து மூன்று பேரை சிறைப்படைத்தனர் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து தனுஷ்கோடி நோக்கி ஃபைபர் படகு ஒன்று சென்றுள்ளது அந்த படகை நெடுந்தீவு அருகே இலங்கை கடற்படையினர் சிறைப்படைத்தனர் பின்னர் அதிலிருந்து மூன்று பேரை கைது செய்த யாழ்ப்பாணம் அழைத்துச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர் அதில் ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பதினெட்டு கிலோ தங்கத்தை தமிழகத்திற்கு கடத்திச் சென்றதை ஒப்புக்கொண்டனர் அத்துடன் இதுபோன்ற கடத்தலில் நீண்ட காலமாக ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் இதுவரை நூறு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு தங்கத்தை கடத்தி உள்ளதாகவும் இலங்கை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதனிடையே தனுஷ்கோடி பகுதியில் படகில் வந்த மூன்று பேரை இந்திய கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர் இலங்கையில் இருந்து வந்த இவர்களிடம் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கடத்தல் தங்கத்தை பறிமுதல் செய்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து விரைவுச் செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக புதுக்கோட்டை மீனவர்கள் எட்டு பேரை இலங்கை கடற்படையினர் சிறைப்பிடித்துள்ளனர் அவர்கள் அனைவரும் நெடுந்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் ஜெகதாப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் மாரியப்பன் சக்கி பாலன் சிவலிங்கம் உள்ளிட்ட எட்டு பேருடன் இரண்டு விசைப்படகுகளும் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளன தற்போது காங்கேசன் துறைமுகத்திற்கு மீனவர்களை கொண்டு சென்று கடற்படையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மனித உரிமை மீறல் குற்றச்சாட்டு காரணமாக இலங்கை இராணுவ தலைமை தளபதி சாவேந்திர சில்வா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் அமெரிக்காவிற்குள் நுழைய அந்நாடு தடை விதித்ததற்கு இலங்கை எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக இலங்கை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சாவேந்திர சில்வா மீதான குற்றச்சாட்டுகளின் நம்பகத்தன்மையை ஆய்வு செய்யவும் அவருக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடையை மறுபரிசீலனை செய்யவும் வலியுறுத்தியுள்ளது அவருக்கு எதிரான எந்த மனித உரிமை மீறல் புகாரும் நிரூபிக்கப்படவில்லை என இலங்கை அரசு தெரிவித்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு இலங்கையில் விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக நடைபெற்ற போரில் இலங்கை இராணுவத்தின் ஐம்பத்தி எட்டாவது பிரிவுக்கு தலைமை வகித்த சாவேந்திர சில்வா தமிழ் மக்களுக்கான மருத்துவ வசதியையும் மனிதாபிமான பொருட்களையும் நிறுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது அதிமுக மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் நான்காம் நாளாக அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை மேற்கொண்டுள்ளனர் இதில் அரியலூர் தருமபுரி கோவை மாநகர் கோவை புறநகர் திருப்பூர் மாநகர் திருப்பூர் புறநகர் ஆகிய மாவட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் வேலுமணி தங்குமணி ஆகியோரும் உடன் உள்ளனர் முன்னதாக முதலமைச்சராக நான்காம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைப்பதையொட்டி தொண்டர்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி லட்டு வழங்கினார் நாகையில் பெட்ரோல் பங்கில் ஏற்பட்ட மோதலில் பாதிக்கப்பட்டவரையே போலீசார் கைது செய்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது கூத்தூரில் உள்ள பங்கில் கீழ்வேலூர் திமுக ஒன்றிய சேர்மன் வாசுகியின் கணவர் நாகராஜன் தனது காருக்கு டீசல் போட்டுள்ளார் அப்போது இயந்திர கருவி சரியாக வேலை செய்யாததால் ஊழியர் ராஜபாண்டியனுடன் வாக்குவாதம் செய்து அவரை தாக்கினார் அத்துடன் அவரின் ஆதரவாளர்களும் கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர் ராஜபாண்டியன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் ஆனால் பங்கு ஊழியர் தாக்கியதில் தனக்குத்தான் பலத்த காயம் ஏற்பட்டதாக கூறி நாகராஜன் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார் இதையடுத்து போலீசார் ராஜபாண்டியனை கைது செய்துள்ளதாக அவரின் குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருக்கானூர் பட்டியில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது புனித அந்தோனியார் ஆலய திருவிழாவையொட்டி நடைபெறும் போட்டியை மாவட்ட ஆட்சியர் கோவிந்தராவ் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் புதுக்கோட்டை அரியலூர் திருச்சி திருவாரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து எழுநூற்று எண்பதற்கு மேற்பட்ட காளைகள் அழைத்து வரப்பட்டன நானூற்று ஐந்து மாடுபடி வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை முன்னிட்டு இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஆவின் பால் டேங்கர் லாரி ஒப்பந்ததாரர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டம் இரண்டாவது நாளாக எட்டியுள்ள நிலையில் பொதுமக்களுக்கு ஆவின் பால் தடையின்றி கிடைக்க அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்துள்ளதாக ஆவின் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது ஆவின் நிறுவனத்திற்கு பால் எடுத்துச் செல்லும் டேங்கர் லாரிகளுக்கான ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்படாததை கண்டித்து லாரி உரிமையாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் நிலைமையை சமாளிக்க நிர்வாகம் சார்பில் தனியார் டேங்கர் லாரிகள் வரவழைக்கப்பட்டு பால் விநியோகம் நடைபெறுவதாக சேலம் ஆவின் மேலாளர் விஜயபாபு தெரிவித்துள்ளார் பிரபல லண்டன் தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளர் கரோலின் பிளாக் தற்கொலை செய்து கொண்டார் 
லண்டனில் வசித்து வந்த நாற்பது வயதைச் சேர்ந்த கரோலின் பிளாக் பிரபல தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக பணியாற்றி வந்தார் இவர் ஆற்றிய லவ் ஐலாண்ட் நிகழ்ச்சிக்கு மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பு கிடைத்தது இந்நிலையில் லண்டனில் உள்ள குடியிருப்பு ஒன்றில் கரோலின் பிளாக் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக அவருடைய குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர் தனது காதல லூவிஸ் பட்டானுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கரோலின் பிளாக் தனியாக வசித்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது கரோலின் பிளாக் மறைவிற்கு அவர் பணியாற்றிய ஐடிவி தொலைக்காட்சி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளது எதிர்வரும் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடரில் தோனி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவார் என ஹர்பஜன் சிங் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் சர்வதேச கலை மற்றும் கலாச்சார விழா நடைபெற்றது இதில் இருபதற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளின் கலாச்சாரத்தை பறைசாற்றும் வகையில் நடனமாடி மாணவர்கள் அசத்தினர் இதனிடையே தமிழக மாணவர்கள் சினிமா பாடலுக்கு நடனமாடி அரங்கை அதிர வைத்தனர் இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர் ஹர்பஜன் சிங் கலை நிகழ்ச்சியை உற்சாகமாக கண்டுகளித்தார் பின்னர் பேசுகையில் எதிர்வரும் ஐ பி எல் தொடரில் சென்னை அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ளிட்ட நாடு எதிர்கொண்டு வரும் சமூக பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் வேளாண் பொருட்களுக்கு கூடுதல் மதிப்பளிப்பது உள்ளிட்டவற்றில் விஞ்ஞானிகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற சிஎஸ்ஐஆர் எனப்படும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆய்வு கவுன்சிலின் கூட்டத்திற்கு தலைமை வகித்து பேசிய பிரதமர் மெய்நிகர் ஆய்வகங்களை அமைத்து நாட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியில் உள்ள மாணவர்களையும் அறிவியல் துறையில் ஈடுபட செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை சரிசெய்தல் நீர் சேமிப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் என்று விஞ்ஞானிகளை அவர் கேட்டுக் கொண்டார் ஃபைவ் ஜி கம்பியில்லா தொழில்நுட்பம் செயற்கை புலனறிவு புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி தேவையை நிறைவேற்ற நீண்டகாலம் செயல்படும் பேட்டரிகளை உருவாக்குவது ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தினார் டெல்லி ஜாமியா பல்கலைக்கழகத்தின் படிப்பகத்தில் இருந்த மாணவர்களை மத்திய பாதுகாப்பு படையினர் தாக்கும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் போராட்டம் நடத்திய ஜாமியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மீது காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தினர் இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இந்நிலையில் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள வாசிப்பு அறையில் அத்துமீறி நுழைந்த பாதுகாப்பு படையினர் மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் தொடர்பான வீடியோ காண்போரை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது அரசுக்கு எதிராக போராடுபவர்களை தேச விரோதிகள் என்று முத்துரை குத்துவது அரசியலமைப்பு மற்றும் ஜனநாயகத்தின் மீதான தாக்குதலுக்கு சமம் என்று உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி சந்திரசூட் விமர்சித்துள்ளார் குஜராத் தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா நேற்று நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் பின்னர் விழாவில் பேசிய நீதிபதி சந்திரசூட் மாற்று கருத்து கொண்டவர்களை தேச விரோதிகளாக பார்க்கும் போக்கு தற்போது உள்ளதாகவும் அது ஜனநாயகத்தின் மீதான தாக்குதலுக்கு சமம் எனவும் கூறினார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் மாற்று கருத்து உள்ளவர்களாக இருக்க மாணவர்கள் தைரியத்தையும் தோல்விகளை எதிர்கொள்ளும் மனப்பான்மையையும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுரை வழங்கினார் ஒடிஷா மாநிலத்தில் ஓடும் ரயிலில் இருந்து தவறி விழ இருந்த பெண் பயணி ஒருவரை ரயில்வே காவலர் ஒருவர் பத்திரமாக மீட்டார் ஒடிஷா மாநிலம் புவனேஸ்வர் ரயில் நிலையத்தில் ஓடும் ரயிலில் பெண் ஒருவர் ஏற முயன்றார் அப்போது படிகட்டில் இருந்து தவறி விழவிருந்த அப்பெண்ணை பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ரயில்வே காவலர் உடனடியாக ஓடி சென்று மீட்டார் சமூக வலைதளங்களில் வெளியான இந்த காட்சியை பார்த்த பொதுமக்கள் ரயில்வே காவலருக்கு பாராட்டுக்களை தெரிவித்தனர்
மத்திய அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய வருவாய் பகிர்வு நிலுவைத் தொகையை அடுத்த சில நாட்களில் செலுத்தி விடுவதாக வோடபோன் ஐடியா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது ஆனால் தொடர்ந்து இந்தியாவின் சேவையை தொடர வேண்டும் என்றால் தங்களது தரப்பில் தாக்கல் செய்த மனு மீது உச்சநீதிமன்றம் சாதகமான உத்தரவை பிறப்பித்தால்தான் அது சாத்தியமாகும் எனவும் கூறியுள்ளது இதனிடையே தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்கள் திவாலாகிவிட்டதாக அறிவிக்கும் பட்சத்தில் அதற்கு உரிய விலையை வங்கிகள் செலுத்த நேரிடும் என்றும் எஸ்பிஐ தலைவர் ரஜினிஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் பெரு நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டால் நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திவிடும் என்றும் கூறியுள்ளார் அலைக்கற்றை பயன்பாடு உரிமம் உள்ளிட்டவைகளுக்காக வோடாபோன் ஐடியா மற்றும் ஏர்டெல் நிறுவனங்கள் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் செலுத்த மத்திய அரசு கெடு விதித்தது இதில் வருகின்ற இருபதாம் தேதி முதல் தவணையாக பத்தாயிரம் கோடியை செலுத்துவதாக ஏர்டெல் ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது ஈமனில் சவுதி அரேபியா தலைமையிலான அரசு படையினர் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் முப்பதற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் ஏமனில் அரசு படைகளுக்கும் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே தாக்குதல் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது ஏமன் அரசுக்கு ஆதரவாக சவுதி அரேபிய கூட்டுப் படைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் அரசு படைகளுக்கு சொந்தமான போர் விமானத்தை ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் சுட்டு வீழ்த்தினர் இதற்கு பதிலடியாக சவுதி அரேபியா தலைமையிலான படையினர் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட முப்பதற்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர் பயணிகளை கவர்வதற்காக சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் மேற்கொண்டுள்ள நூதன முயற்சி நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது அது குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு இதோ சென்னை சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் பயணிகள் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக கலந்து ஏறிய சில இளைஞர்களும் இளம் பெண்களும் ஆடி பாட தொடங்குகின்றனர் அவர்கள் வசம் இருந்தது ஒரு மரப்பெட்டி ஒரு கிதார் ஒரு புல்லாங்குடல் மட்டுமே வழக்கமான பயணிகளைப் போல் இருக்கையில் அமர்ந்த அவர்கள் திடீரென ஹம் செய்ய தொடங்கியதும் இசை குழுவினரை பயணிகள் புன்முறுவல் கலந்த ஆச்சரியத்துடன் பார்க்கின்றனர் ரயில் நகர தொடங்கியதுதான் தாமதம் அந்த இளமை பட்டாளத்திடமிருந்து பீரிட்டு கிளம்புகிறது இசை மழை டெல்லி முதலமைச்சராக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மூன்றாவது முறையாக பதவியேற்று வருகிறார் அந்த நேரலை காட்சிகளை பார்க்கலாம் முக்கியமந்திரி அனுசாரியாயூங்கா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஈஸ்வர் கி சபத் லேத்தாஹூன்ஜிவாலேத்தாஹூன்ஜிவாலேத்தாஹூன்ஜிவாலேத்தாஹூன்ஜிவாலேத்தாஹூன்ஜிவாலேத்தாஹூன்ஜி
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की सप्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा गोपनीयता की शपथ मैं मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोषित या प्रकट नहीं करूंगा டெல்லியின் முதலமைச்சராக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மூன்றாவது முறையாக பதவியேற்ற நேரலை காட்சிகளை தற்போது நாம் பார்த்தோம் இது குறித்து கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக நமது செய்தியாளர் சுச்சித்ரா நம்ம நினைக்கிறார் சுச்சித்ரா நீ உங்களிடம் தொடரலாம் டெல்லியினுடைய மூன்றாவது முதல்வராக தற்பொழுது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் டெல்லியில் உள்ள நடைபெறும் டெல்லியில் உள்ள ராம்லீலா மைதானத்தில் நடைபெறும் அந்த பதவியேற்பு விழாவில் வந்து பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டுள்ளார் துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜாருடைய தலைமையில் இந்த பதவியேற்பு பிரமாணமானது நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தவிர அவருடைய அமைச்சரவை அமைச்சர்களான ஆறு பேர் வந்து தற்பொழுது அமைச்சர்களாக பதவியேற்றிருக்கிறார்கள் துணை முதல்வராக மணிஷ் சிசோடியா சத்யேந்தர் ஜெயின் கைலாஷ் கலோட் இம்ரான் ஹுசைன் உள்ளிட்ட ஆறு பேர் அமைச்சர்களாக தற்பொழுது பதவி ஏற்றிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இதே அமைச்ச இதே ஆறு பேர் தான் கடந்த முறை கெஜ்ரிவாலுடைய அரசின் கீழ் அமைச்சர்களாக இருந்தவர்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த அளவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக டெல்லியில் சார்ந்த ஐம்பது பள்ளி ஆசிரியர் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மருத்துவர்கள் மற்றும் ஆட்டோ டிரைவர்கள் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் என அனைத்து துறைகளில் இருந்தும் ஐம்பது பொதுமக்களை சிறப்பு விருந்தினர்களாக கெஜ்ரிவால் தரப்பில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்டு அவர்களை வந்து அமெரிக்க அருகிலேயே அமர வைத்திருக்கிறார்கள் மற்றபடி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மற்ற விருந்தினர்கள் யாருக்கும் வந்து அழைப்பு விளக்கப்படவில்லை என்று குறிப்பிடத்தக்கது முக்கிய தலைவர்களோ மற்ற கட்சியை சார்ந்த பிரமுகர்களோ யாரும் இங்கு இதற்கு இந்த விழாவிற்கு அழைப்பு வழங்கப்படவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த இன்று இந்த பதவியேற்கும் அமைச்சர்களாவது இதை முடிந்து அடுத்த வாரம் அதாவது திங்கள் அல்லது செவ்வாய்க்கிழமைகளில் மற்ற உறுப்பினர்கள் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாகவே பார்க்கப்படுகிறது நன்றி சுச்சித்ரா உங்களுடைய தகவல்களுக்கு தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் ஒரு சிறுகிடை விலைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே இயற்கை உபாதையை கழிக்கச் சென்ற இளைஞர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மூன்று பெண்கள் உட்பட ஏழு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் செஞ்சி அருகே உள்ள காரை கிராமத்தை சேர்ந்த சக்திவேல் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி இருசக்கர வாகனத்தில் விழுப்புரம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார் சேப்புதூர் கிராம மலைப்பகுதிக்கு அருகே சென்ற போது இயற்கை உபாதையை கழிக்க இளைஞர் ஒதுங்கினார் அப்போது வயலில் களையெடுத்துக் கொண்டிருந்த கௌரி எனும் பெண் தவறாக புரிந்து கொண்டு சத்தம் போட்டுள்ளார் இதையடுத்து அங்கு வந்த கிராம மக்கள் இளைஞர் சக்திவேலின் கை கால்களை கட்டி சரமாரியாக தாக்கினர் தகவல் அறிந்து நிகழ்விடத்திற்கு சென்ற பெரியத்தச்சூர் போலீசார் சக்திவேலை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்காமல் வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தனர் இந்நிலையில் வீட்டிற்கு சென்ற சக்திவேல் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய பெரியத்தச்சூர் போலீசார் கௌரி அவரது கணவர் ராஜா உட்பட ஏழு பேர் மீது கொலை மற்றும் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிந்து கைது செய்தனர் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் இரவு பகலாக மூன்றாம் நாளாக போராட்டம் தொடர்கிறது மேலும் போலீசாரின் தடியடியை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் போராட்டம் நடைபெற்றது குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகலில் ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த போராட்டம் இரவிலும் தொடர்ந்த நிலையில் கூட்டம் கலைந்து செல்ல மறுத்ததால் போலீசார் தடியடி நடத்தினர் இதில் போராட்டக்காரர்கள் ஐந்து பேரும் மேற்கு மண்டல காவல் இணை ஆணையர் விஜயகுமாரி உட்பட காவலர்கள் நான்கு பேரும் காயமடைந்தனர் மேலும் போராட்டத்தை தொடர்ந்து ஈடுபட்டவர்களிடம் சென்னை காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அவரது சமாதானத்தை ஏற்காமல் மூன்றாவது நாளாக போராட்டத்தை தொடர்கின்றனர் தமிழக சட்டப்பேரவையில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றும் வரை போராட்டம் தொடரும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்
குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக தமிழகத்தில் நடைபெறும் போராட்டங்களை கண்காணிக்கும் வகையில் ஆறு சிறப்பு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுகுறித்து டிஜிபி திரிபாதி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அபய்குமார் சிங் மகேஷ்குமார் அகர்வால் முருகன் ஆகிய மூன்று ஐ அதிகாரிகள் உட்பட ஆறு பேர் இதில் இடம்பெற்றுள்ளனர் இவர்கள் சிஏஏ என்பிஆர் என்ஆர்சிக்கு எதிரான போராட்டங்களை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபடுவர் அத்துடன் சட்டம் ஒழுங்கை கண்காணித்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உள்ளனர் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் சென்னையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து டிஜிபி திரிபாதி காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் ஆகியோர் சந்தித்து பேசினர் போராட்டங்களை தடுக்க எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசித்ததாக கூறப்படுகிறது கிரீன்வே சாலையில் உள்ள முதலமைச்சர் இல்லத்தில் நாற்பத்தைந்து நிமிடங்களுக்கு ஆலோசனை நடைபெற்றது தொடர்ந்து நம்ம ஊர் செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் பதஞ்சலி யோகா சமிதி சார்பில் புதுச்சேரியில் பாபா ராம்தேவின் இலவச யோகா பயிற்சி மூன்று நாட்கள் நடைபெறுகின்றன காலை ஐந்து மணிக்கு தொடங்கிய இந்த நிகழ்ச்சியில் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பாபா ராம்தேவ் யோகா செய்ய அதனை மற்றவர்கள் பின்தொடர்ந்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருப்பரப்பு அருவியில் மிதமாக விழும் தண்ணீரில் சுற்றுலா பயணிகள் குளித்து மகிழ்ந்தனர் சிறுவர் பூங்கா நீச்சல் குளம் படகு குழாம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது சுற்றுலா பயணிகள் வருகையால் உள்ளூர் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் சென்னை ஆவடியில் பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களை தடுக்க மூன்றாயிரம் பேர் இணைந்து விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தினர் ஆவடியில் உள்ள நசரத் குழுமம் சார்பில் தடம் பதிப்போம் தளிர்களை காப்போம் என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் மூன்றாயிரம் பேர் விழிப்புணர்வு பதாகைகளை ஏந்தியவாறு நடைபயணம் மேற்கொண்டனர் திருமுல்லை வாயலில் முதல் ஆவடி வரையிலான ஆறு கிலோமீட்டர் தூர விழிப்புணர்வு பேரணியில் பள்ளி மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் பங்கேற்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே வைக்கோல் பாரம் ஏற்றிச் சென்ற டிராக்டர் மின்கம்பியில் உரசியதில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான வைக்கோல் எரிந்து சாம்பலானது பொசவம்பாளைய சாலையில் வைக்கோல் பாரத்துடன் சென்ற டிராக்டர் சாலை ஓரம் இருந்த மின்கம்பத்தில் உரசி தீப்பிடித்தது சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் விரைந்து தீயை அணைத்தனர் தூத்துக்குடி அருகே முறையற்ற உறவில் இருந்த மனைவி மற்றும் அவருடன் இருந்த நபரை கொலை செய்த கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள பூங்கார் நத்தம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சண்முகம் என்ற மனைவி மாரியம்மாலும் அதே ஊரை சேர்ந்த ராமமூர்த்தியும் முறை தவறிய உறவு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை ராமமூர்த்தி மாரியம்மாள் இருவரும் ஒன்றாக இருப்பதை பார்த்த சண்முகம் இருவரையும் வெட்டி படுகொலை செய்தார் இதுகுறித்து தகவல் கிடைத்ததும் பசுபந்தனை போலீசார் இரு உடல்களையும் கைப்பற்றி சண்முகத்தை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் காரைக்குடியில் வீட்டில் திருட முயன்ற ஒரு நபரை பள்ளியில் இருந்தபடியே ஒரு தலைமை ஆசிரியர் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்திருக்கிறார் திருடனை பிடிக்க சிசிடிவியும் மொபைல் போனும் உதவியது எப்படி தற்போது பார்க்கலாம் நவீன தொழில்நுட்பங்களை சரியாக பயன்படுத்தினால் குற்றங்களை தடுக்க அது பேருதவியாக இருக்கும் என்பதை காட்டியுள்ளது காரைக்குடியில் நடந்த ஒரு சம்பவம் யாரும் இல்லாத வீட்டிற்குள் திருடச் சென்ற திருடரை பள்ளியில் இருந்தபடியே ஒரு தலைமை ஆசிரியர் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்துள்ளார் வீட்டில் திருடர் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியர் திருடர் சிக்கியது எப்படி சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி ஆனந்தா நகர் பகுதியில் வசிப்பவர் அமல்ராஜ் கென்னடி இவர் ஜெயங்கொண்டத்தில் உள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார் வெள்ளிக்கிழமை பள்ளியில் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது இதற்காக மனைவி சகாய மேரியுடன் வீட்டை பூட்டிவிட்டு பள்ளிக்கு சென்றுள்ளார் வீட்டில் சிசிடிவி கேமராவும் இணையம் மூலம் அதை தனது மொபைல் போனில் பார்ப்பது போல அமல்ராஜ் இணைத்தும் இருந்தார் மாலை ஏழு மணி அளவில் பள்ளியில் இருந்தபடி தனது வீட்டின் சிசிடிவி கேமரா பதிவை தனது மொபைல் போன் மூலம் ஆய்வு செய்தார் அப்போது வீட்டின் பின்பக்கம் உள்ள சிசிடிவி கேமரா திரும்பி இருப்பதை தனது மொபைல் போன் மூலமாக பார்த்து அதிர்ந்துள்ளார் பின்னர் மற்ற கேமராக்களை ஆய்வு செய்தபோது திருடர் ஒருவர் வீட்டின் உள்ளே திருட வந்திருப்பது தெரிய வந்தது இதையடுத்து உள்ளூரைச் சேர்ந்த நண்பரான தலைமை ஆசிரியர் லாரன்ஸை அமல்ராஜ் தொடர்பு கொண்டுள்ளார் தனது வீட்டிற்குள் யாரோ திருட வந்துள்ளதாகவும் விரைந்து சென்று பார்க்குமாறும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து லாரன்ஸ் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் வீட்டை சுற்றி வளைத்துள்ளனர் 
வீட்டில் உள்ள பொருட்களை திருடி கொண்டு சாவகாசமாக சுவர் ஏறி குதித்து தப்ப முயன்ற திருடர் சுற்றி ஆட்கள் நிற்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார் பின்னர் திருட வந்த இளைஞரை சுற்றி உழைத்து தர்ம அடி கொடுத்து காரைக்குடி போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் அந்த இளைஞரிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் அவர் நாகர்கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஆறு வயதான ராபின் குமார் என்பது தெரிய வந்தது மேலும் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்பு உடையவர் என்றும் தெரிந்ததால் தொடர்ந்து அவரிடம் போலீசார் விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் எங்கள் வீட்டில் வந்து நான் சிசிடிவி கேமரா போட்டிருக்கேன் அதனால் நான் ஒரு ஒன்பதே காலை போல் என்னுடைய மொபைல் ஃபோனில் கேமரா பார்க்க பார்த்தபோது யாரோ ஒரு கேமரா திரும்பி இருந்துச்சு யாரோ உள்ள ஒரு நபர் ஒரு நடமாடு மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அதனால் என் வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள ஒரு நம் நண்பர்கிட்ட சொல்லி அது என்னப்பா போய் பார்ப்பா அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அவர் அங்கேருந்து சுத்தத்தில் உள்ளவங்க அப்புறம் காவல்துறைக்கு தகவல் செஞ்ச அந்த நண்பர்கள் எல்லோரும் வந்துட்டாங்க எல்லோரும் வந்த பிறகு நான் என் மொபைல் பிள்ளை பார்த்து அவன் எங்கே போகிறேன் எந்த இடத்துல நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன பிறகு எல்லாருமே சேர்ந்து அவனை திருடனை பிடிச்சிட்டாங்க நவீன தொழில்நுட்பத்தை முறையாக பயன்படுத்தி தனது வீட்டில் நடைபெற இருந்த திருட்டை தடுத்ததுடன் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய குற்றவாளியை பிடித்துக் கொடுத்த தலைமை ஆசிரியருக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது சென்னை வாலாஜா சாலையில் அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய முற்றிலும் குளிரூட்டப்பட்ட புதிய அரசு மருத்துவமனை திறக்கப்பட்டு இயங்கி வருகிறது சென்னை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டம் என்ற புதிய அரசு மருத்துவமனை திறக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு ஐநூறு படுக்கைகள் உள்ளன இருநூற்று ஐந்து மருத்துவர்கள் இருநூற்று பத்து செவிலியர்கள் இருநூற்று பதினைந்து மருத்துவ பணியாளர்களும் பணியாற்றுகின்றனர் இந்த மருத்துவமனையில் மருந்தியல் அறுவை சிகிச்சை எலும்பியல் மனநலம் சிறுநீரகவியல் குழந்தை நலன் என அனைத்து துறைகளும் உள்ளன ஆயிரம் புற நோயாளிகளும் ஐநூறு உள் நோயாளிகளும் சிகிச்சை வருகின்றனர் அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கு நோயாளிகளை கொண்டு செல்ல நேரடி தனி நுழைவாயிலும் இங்கு உள்ளது மூன்று பிளாக் த்ரீ பிளாக்ஸ் வந்து ஐநூறு படுக்கை வசதிகள் கொண்டுள்ளது அனைத்தும் முழுமையாக குளிர்சாதனம் ஊட்டப்பட்டுள்ளது இங்கு பிரத்யேகமாக டாய் வார்டு ட்ராமா அண்ட் ஆக்சிடென்ட் எமர்ஜென்சி வார்டு வந்து இருபத்தைந்து பெட்டுகள் உள்ளது இங்கு தினமும் எழுபது முதல் எண்பது நோயாளிகள் வருகின்றனர் இங்கு முப்பது நொடிகளில் உடல் முழுவதும் ஸ்கேன் செய்யும் பதினாறு ஸ்லைஸ் சிடி ஸ்கேன் வசதி உள்ளது முன்னதாக இந்த ஸ்கேன் செய்ய முப்பது நிமிடங்கள் தேவைப்பட்டது அம்மா மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் இந்த ஸ்கேன் இலவசமாக எடுக்கப்படுகிறது இந்த சிடி ஸ்கேனரில் அரை நிமிஷத்துக்குள்ள என்டையர் ஃபுல் பாடியோடைய ஸ்கேனை நம்ம எடுத்துட முடியும் அண்ட் ஒரு நாளைக்கு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் இங்கே எடுக்கிறோம் இந்த அரை நிமிஷத்துக்குள்ள உடம்பில் எங்கே பிரச்சனை இருக்குங்கிறத நாங்கள் துல்லியமாக கண்டறிய முடியுது ஸோ இந்த விதத்தில் இது பேஷண்ட்ஸ்க்கு சிஎம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமில் ஃப்ரீயாகவே பண்ணித்தரோம் ஸோ இது பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் மிக உபயோகமாக இருக்குது பனிரெண்டு அறுவை சிகிச்சை அரங்குகளில் நாள் ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பது அறுவை சிகிச்சைகள் என தொடங்கப்பட்ட இருபது நாட்களில் ஐநூறு அறுவை சிகிச்சைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன எலும்பியல் துறை சார்பாக மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை இடுப்பு மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளும் செய்யப்படுகின்றன மிக சிக்கலான அறுவை சிகிச்சைகளான ரிவிஷன் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அதாவது ஒரு நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி ப்ராப்ளம் ஆகி அதை திரும்ப பண்ணுறது இடுப்புக்கு அதே மாதிரி ரிவிஷன் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரிவிஷன் ஸ்பைன் சர்ஜரிஸ் எதுவும் இங்கே பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது சாதாரணமாக பதினஞ்சு பேர் இருபது பேர் ஒரு புறநோயாளிகளாக வந்த மருத்துவமனை இன்று அறுவை சிகி எலும்பு முறிவு அறுவை சிகிச்சை துறையில் குறைந்தது நூற்றி அறுபது பேர் புறநோயாளிகளாக சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் இரத்த மாதிரி சிறுநீர் மாதிரியில் எடுக்கப்படும் அனைத்து வகையான பரிசோதனைகள் டெங்கு உள்ளிட்ட நோய்களுக்கான பரிசோதனைகளும் செய்யப்படுகின்றன யோகா மற்றும் நேச்சுரோபதி மருத்துவ முறைக்கு என தனி கட்டிடம் கட்டப்பட்டுள்ளது சென்னையின் மைய பகுதியில் ஐநூறு படுக்கைகளுடன் திறக்கப்பட்டுள்ள இந்த அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகள் மெல்ல மெல்ல வர தொடங்கியுள்ளனர் ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனை என்றால் இனி பன்னோக்கு மருத்துவமனை மட்டுமல்லாமல் இந்த அரசு மருத்துவமனையினுடைய சேவைகளையும் மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஒளிப்பதிவாளர் ஸ்ரீராமுடன் சாரதா நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகள் தொடர்கின்றன குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளின் சார்பில் கையொப்பம் பெறப்பட்ட மனுக்கள் மொத்தமாக சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்திலிருந்து அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது கூடுதல் விவரங்களை நமது செய்தியாளர் சடையாண்டியிடம் கேட்கலாம் சடையாண்டி எத்தனை மனுக்கள் யார் யாரெல்லாம் அங்கு இருக்கிறார்கள் கூடுதல் விவரங்கள் என்ன 
விஷ்ணு மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் கையெழுத்து இயக்கம் கடந்த இரண்டாம் தேதி திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் தலைமையில் தொடங்கியது தனது முதல் கையெழுத்தை இட்டு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கொளத்தூரில் இந்த இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்தார் திமுக தலைமையில் தோழமை கட்சிகள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி கையெழுத்துகள் என்ற இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு தமிழகம் முழுவதும் இந்த கையெழுத்து இயக்கமானது நடத்தப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ஆறு நாட்களுக்கு மேலாக நடத்தப்பட்ட இந்த கையெழுத்து இயக்க இயக்கம் மூலம் பெறப்பட்ட படிவங்களை தற்பொழுது அண்ணா அறிவாலயத்திலிருந்து டெல்லிக்கு அனுப்பும் நிகழ்வில் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்வில் விசி க தலைவர் திருமாவளவன் அது மட்டுமல்லாமல் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ அது மட்டுமல்லாமல் தோழமை கட்சி இருக்கக்கூடிய முக்கிய நிர்வாகிகள் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றிருக்கின்றனர் இந்த கோப்பானது கார்கோ மூலம் டெல்லிக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு டெல்லியிலிருந்து வருகின்ற பத்தொன்பதாம் தேதி குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்து டி ஆர் பாலு தலைமையில் குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்து அனைத்து எம்பிக்களும் ஒன்றிணைந்து குடியரசுத் தலைவரிடம் இந்த படிவங்களை சமர்ப்பிக்க போவது இருப்பதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி கையெழுத்துகள் என்ற இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு இந்த படிவங்களானது பெறப்பட்ட சூழ்நிலையில் தற்பொழுது இங்கு ஒரு கோடிக்கு மேல் இந்த படிவங்களானது இங்கு இருக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் திமுக தரப்பிலிருந்து நமக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நன்றி சரையாண்டி உங்களுடைய தகவல்களுக்கு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளின் சார்பில் கையொப்பம் பெறப்பட்ட மனுக்கள் மொத்தமாக தற்போது சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்திலிருந்து அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை நமது செய்தியாளர் வழங்க கேட்டோம் குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் குறித்து அறிந்தவர்கள் அமைதியாக இருப்பதாகவும் சட்டம் பற்றி முழுமையாக தெரியாதவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் ஆர் உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இவ்வாறு கூறினார் திருத்த சட்டத்தை பற்றி நாடாளுமன்றத்திலிருந்து சட்டமன்றத்திலிருந்து அனைத்து இடங்களிலுமே ஒரு நீண்ட நீடிய விவாதங்கள் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது புரிந்தவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் புரிய முயற்சி செய்து கொண்டவர்கள் போராடி கொண்டே இருக்கின்றார்கள் முழு அந்த விவரங்களும் தெரிந்தவர்களும் முழு விவரங்கள் தெரியாதவர்களும் பேசி கொண்டால் இதில் எந்த விதமான பாதிப்பும் யாருக்கும் வராது தமிழக முதலமைச்சராக எடப்பாடி பழனிசாமி பதவியேற்று மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளன மூன்று ஆண்டுகளில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பணிகள் குறித்து விளக்குகிறது இந்த தொகுப்பு தமிழக முதலமைச்சராக எடப்பாடி பழனிசாமி இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி பதவியேற்றார் முதலமைச்சராக அவர் பதவியேற்று மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவடைகிறது இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் முப்பத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஒன்பது திட்டப்பணிகளை அவர் தொடங்கி வைத்திருக்கிறார் அதேபோல் இருபத்தி நான்காயிரத்து தொன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஒன்பது திட்டப்பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டியுள்ளார் முதல்வரின் தொடர் முயற்சி காரணமாக காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு தமிழகத்திற்கு தேவையான நீரை வழங்க வேண்டும் என கர்நாடகாவிற்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான மத்திய அரசின் நல் ஆளுமை குறியீட்டு அறிக்கையில் தமிழகம் முதலாவதாக வந்து சாதனை படைத்திருக்கிறது முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறைத்திருக்கும் திட்டத்தின் மூலம் ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான மனுக்கள் மீது குறுகிய காலத்தில் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளன மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற பிரதமர் மோடி சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் சந்திப்பிற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டன இதற்காக இரு தலைவர்களும் தமிழக அரசுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர் ஒரே ஆண்டில் தமிழகத்திற்கு பதினோரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளை அமைப்பதற்கான அனுமதியை பெற்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சாதனை படைத்தார் ஏழை தொழிலாளர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் சிறப்பு நிதி வழங்கும் திட்டம் தமிழக முதலமைச்சருக்கு நன்மதிப்பை பெற்றுத் தந்துள்ளது ட்ராக்குறேன்னு சொல்கிறத விட நிதி நெருக்கடி ரொம்ப ஒரு 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 சிக்கனமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு சமயத்தில் இந்த சூழலில் இந்த ஆட்சியை பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் அவர் அந்த இதுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா போனவரிடமும் சரி இந்த வருடமும் சரி பொங்கல் பரிசாக ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறது அப்புறம் போனவரிடம் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா அந்த இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த பிபிஎல் ஃபேமிலிஸ்க்கெல்லாம் கொடுப்போம் அப்படிலாம் சொன்னாங்க இனியும் அது இன்னும் கொடுக்கல இப்படி எதுக்கு பட்ட என்ன சொல்ல வரேன்னா இவர் வந்து அந்த நிர்வாகத்தில் இது அவருக்கு ஒரு விதமான ஒரு 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 கிரிப் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரை விடுவிக்க கோரி தமிழக அமைச்சரவையை கூட்டி தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார் தமிழகம் கேரளா இடையிலான நதிநீர் பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் விதமாக கேரள முதலமைச்சரை அம்மாநிலத்திற்கே சென்று சந்தித்து பேசினார் காவிரியை தூய்மையாக்க நடந்தாய் வாழி காவிரி 
கோவை திருப்பூர் ஈரோடு மாவட்டங்களின் பாசன வசதிக்காக அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டம் நெல்லை தூத்துக்குடி பாசன வசதிக்காக தாமிரபரணி கருமேனி நம்பியாறு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் தனி கவனம் காட்டி வருகிறார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு உதவும் வகையிலும் பள்ளி கல்வித்துறை திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் வகையிலும் தொடங்கப்பட்ட கல்வி தொலைக்காட்சி மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமைக்க பத்து கோடி ரூபாயும் அமெரிக்காவில் உள்ள ஹூஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமைக்க ஒரு கோடி ரூபாயும் தமிழக அரசு வழங்கியுள்ளது வசதியில்லா விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக எழுபத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அம்மா இளைஞர் நலன் விளையாட்டுத் திட்டத்தை முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்துள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்ற இரண்டாவது உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் மூன்று லட்சத்து ஐநூற்றோரு கோடி ரூபாய் அளவிற்கான தொழில் முதலீடுகள் முன்னூற்று நான்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மூலம் பெறப்பட்டன இங்கிலாந்து அமெரிக்கா துபாய் நாடுகளில் உள்ள தொழில் முதலீட்டாளர்களை முதல்வரே நேரில் சந்தித்து அதன் மூலம் எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முதலீடுகளை ஈர்த்து நாற்பத்தோரு நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன ஒருமுறை பயன்படுத்தக்கூடிய நெகிழியை தடை செய்து அதனை நடைமுறைப்படுத்தியதில் தமிழக அரசு பிற மாநிலங்களுக்கு முன்னோடியாக திகழ்கிறது இங்கே எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு முடிவுகள் நல்ல முடிவுகள் அதாவது சொல்றதா இருந்தால் இப்போ சமீபத்தில் அறிவித்த வேளாண் சிறப்பு மண்டல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் கொண்டு போகிறோன்ட்டுக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி சொல்கிற அந்த பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு அதுவும் வந்து துணிச்சலாக ஒரு மா ஒரு பாப்புலர் சீஃப் மினிஸ்டர் எடுக்கக்கூடிய முடிவை வந்து எடுத்திருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு சில முடிவுகள் நல்ல முடிவுகளும் எடுத்திருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது மறுக்க முடியாத அளவுக்கு சில விஷயங்கள்ல நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாட ஆயிரம் ரூபாயுடன் கூடிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்பை அறிவித்து நடைமுறைப்படுத்தினார் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் சேவையைப் போல கால்நடைகளின் அவசர சிகிச்சைக்கென அம்மா ஆம்புலன்ஸ் சேவையை முதல்வர் தொடங்கி வைத்தார் சேலம் மாவட்டம் தலைவாசலில் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய கால்நடை பூங்கா ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்படும் என அறிவித்த ஆறு மாத காலத்திற்குள் அதற்கான நிதி ஒதுக்கப்பட்டு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது அதேபோல் சேலம் வாழப்பாடியில் பதினாறு ஏக்கர் பரப்பளவில் சர்வதேச தரத்தில் கிரிக்கெட் மைதானம் திறந்து வைக்கப்பட்டது பல சாதனைகளை நிகழ்த்தினாலும் தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்டத்தின் போது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தது ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வு அறிவித்தது போன்றவை சற்றே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஐ பி எல் இரண்டாயிரத்து இருபதுக்கான போட்டி அட்டவணை நேற்று வெளியிடப்பட்ட நிலையில் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்கும் முதல் ஆட்டத்தில் சென்னை மும்பை அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன இந்த ஆண்டுக்கான ஐ பி எல் டி டுவெண்டி போட்டித் தொடருக்கான அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் தோனி தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் ரோஹித் சர்மா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் முதல் போட்டியில் மோதுகின்றன இந்த போட்டி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் வரும் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இரவு எட்டு மணிக்கு தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் மோதின இதில் மும்பை அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றிய நிலையில் அந்த இரு அணிகளும் தற்போது முதல் போட்டியில் களமிறங்க உள்ளன அதன் பிறகு ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி கொல்கத்தா அணிகளுடன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மோத உள்ளது ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாபுடன் விளையாடும் சென்னை அணி ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதி டெல்லியுடன் மோத உள்ளது சன்ரைசர்ஸ் அணியுடன் ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதியும் ஏப்ரல் இருபத்தி நான்காம் தேதி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடன் மீண்டும் விளையாடுகிறது சென்னை அணி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூருடன் ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மோதும் சென்னை அணி ஏப்ரல் முப்பதில் மீண்டும் ஹைதராபாத் அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்த உள்ளது அதன் பிறகு மே நான்காம் தேதி ராஜஸ்தான் அணியுடனும் மே ஏழாம் தேதி கொல்கத்தா அணியுடனும் மோதும் சென்னை அணி மே பத்தாம் தேதி டெல்லி அணியுடன் விளையாடிய பின்னர் மே பதினான்காம் தேதி பெங்களூரு அணியுடன் மீண்டும் மோத உள்ளது இறுதிப் போட்டி மே இருபத்தி நான்காம் தேதி நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது